ായിരുന്നുവരെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളോടുകൂടി ജീവിച്ച ആളാണ് ഹബീബായ മുത്തനബി ഹബീബ് പാവായ കൊണ്ടാണോ ഹബീബ് ദരിദ്രനായ കൊണ്ടാണോ അതല്ല ഹബീബ് ഒരിക്കലും ദരിദ്രനായ മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഹബീബിന് ഒരുപാട് പണം കിട്ടുമായിരുന്നു ഹബീബ് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു പനയോലയുടെ പാടുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കണ്ടപ്പോൾ മക്കയിലുള്ള മാമലകൾക്കും കുന്നുകൾക്കും സഹിച്ചില്ല എന്നാണ് മാമലകൾക്കും കുന്നുകൾക്കും സഹിച്ചില്ല അവരെല്ലാം വന്നുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം വന്നുകൊണ്ട് ഹബീബിനോട് പറയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ഹബീബിന്റെ പുറത്തുള്ള പനയോരയുടെ പാടുകൾ കണ്ടപ്പോൾ മാമനകൾക്കും കുന്നുകൾക്കും സഹിച്ചില്ല അവരെല്ലാം വന്നുകൊണ്ട് ഹബീബിനോട് പറയുന്ന നബിയേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു സ്വർണമായി തീർന്നാലോ ഞങ്ങളെല്ലാം വിലപിടുത്തുള്ള സ്വർണങ്ങളായിക്കൊണ്ട് ഹബീബിന് വേണ്ടി മറിയാലോ റസൂലോടൊന്നുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആര് വലിയ ഉയരമുള്ള പർവ്വതങ്ങൾ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ എന്താ പറയാ എല്ലാരും ഇതോ ഇന്നെ സ്വർണായിക്കു എന്ന് പറയും പർവ്വതങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞുവെന്ന് ഇമാമുനിൽ ഭൂസീരി തങ്ങൾ തന്റെ ഭൃതയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാൻ റസൂലും മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു മറ്റൊരവസരത്തിൽ കാണാം ജിബിരിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് നബിയേ നിങ്ങളുടെ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല ഒരുപാട് സങ്കടമുണ്ട് നബിയേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പർവ്വതങ്ങൾ സ്വർണമാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകട്ടെ നബി എന്ന് ചോദിച്ച പറഞ്ഞ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ജിബിരിനോട് പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട് വലിയൊരു പരിത്യാഗത്തിന്റെ വർത്തമാനമാണ് റസൂല് പറഞ്ഞത് ഈ ധുന്യാവിനോടുള്ള മോഹമല്ല പറഞ്ഞത് അധുന്യാറുമല്ല ധാരല ഈ ധുന്യാവ് വീടില്ലാത്തവന്റെ വീട് മാത്രമാണ് വമാനമല്ല മാലല ധനമില്ലാത്തവന്റെ ധനം മാത്രമാണ് ഈ ധുന്യാവിനെ സംഭരിച്ചു കൂട്ടുന്നവൻ ധുന്യാവിനെ മോടി പിടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ധുന്യാവ് ഒരുപാട് ആഡംബരത്തോടെ കൂടി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മല്ല അഖിലല അവന് ബുദ്ധിയില്ല അവന് വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണെന്ന് ശഫിയോനാഹിനോട് 
എങ്ങനെയാണ് ജീവിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു പണക്കാരനായി കൊണ്ട് ജീവിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പാവപ്പെട്ടവനായി കൊണ്ടെന്നെ ജീവിപ്പിക്കണേ ഓ അമ്മി തിനി മിസ്കീന ഒരു പാവപ്പെട്ടവനായി കൊണ്ട് എന്നെ മരിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സുല്ലാഹു അലി വസ്ല മതങ്ങൾ ദുഹായം ചെയ്തത് റസൂലിന് പണം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല ഹബീബ് ആ ഒരു ജുഹുദിലായിക്കൊണ്ട് ദുന്യാവിനെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹബീബിന് അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് ഭാര്യമാർ പറയാണ് നബിയെ എന്തില്ല നല്ല ഫുഡ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നില്ല കേവലം കാരക്കയും വെള്ളവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെലവിന് തരണം നബിയെ ഇതാണ് ഭാര്യമാരുടെ ചോദ്യം ഭാര്യമാരുടെ വാദം ഇതാണ് അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന ആരാണ് സിദ്ദീഖ് റലിയല്ലാഹു തആല അൻഹു സിദ്ദീഖ് റലിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തന്നെ മഗളാകുന്ന ഐഷാ ബീബ് റലിയല്ലാഹു അൻഹ തന്നെ പുതിയ ആപ്ലയാകുന്ന ഹബീബിനോട് ഈ വർത്തമാനം പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ പുതിയ ആപ്പുള്ള വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള സംസാരം കേട്ടാൽ എന്റെ മകൾക്ക് നേരാവണ്ണം ഭർത്താവ് ചിലവിന് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മകളുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയില്ലേ എന്നാല് നേരെ ഓടിപ്പോയിട്ട് ആയിഷാബീവി അടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആയിഷ മോളോട് പറയുന്നു ആയിഷ മോളേ ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാരിൽ നിനക്കൊരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഭാര്യമാരും ഒരു ഭർത്താവിനെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഹബീബിനെ കല്യാണം കഴിച്ചവരാണ് നീ മാത്രമേ കന്യകയായ ബിഖറായ പെണ്ണ് മോളെ ആയിഷ നീ മാത്രമാൻ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്ലസ് പോയിന്റുകൾ നിനക്ക് കൂടുതലുണ്ട് ആ ഒരു ചാൻസ് നീ ഒരിക്കലും മുതലെടുക്കരുത് നിന്റെ ഭർത്താവായ ഹബീബിനോട് എപ്പോഴും നീ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണം അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് വിടുകയാണ് ആര് സീദുന പിന്നെ കടന്നു വരുവാണ് ആര് സീദുന മൃതങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്റെ ഹബ്സ ബീവിയാകുന്ന തന്റെ മകൾ ഹബീബിനോട് കയറത്തുകൊണ്ട് ചെലവിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് നേരെ ഹബ്സ ബീവിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് മോളെ ഹബ്സ ആയിഷ ബീവി കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഭാര്യയാണ് അവൾ പലതും പറഞ്ഞേക്കാം അതെല്ലാം ഹബീബ് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ഹബ്സ നീ അങ്ങനെയല്ല ആയിഷാക്ക് കൂടി പാഠമാകേണ്ട മാതൃകയാകേണ്ട ഭാര്യയായി കൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണം മോളെ ഹബ്സ രണ്ട് മക്കളെയും ഹബീബിന്റെ രണ്ട് അമ്മോശന്മാരായ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു തല അനുഭവം അമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു തല അനുഭവം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വിടുകയാണ് എന്നിട്ട് സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു തല അനു ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് നബിയേ ഈ പെണ്ണുങ്ങളോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരുടെ തലയിലൊരു മണ്ണുകാരി എറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഇശാൽ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വരണം നബിയേ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സൂറത്ത് ഒരു ആയ തുടങ്ങുന്നത് ജിബിരിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയാണ് നബിയെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ ദുന്യാവിനെയും ദുന്യാവിന്റെ ഭംഗിയെയുമാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ദുന്യവിയാകുന്ന ആഡംബരമാണോ എന്നിട്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് ഈ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ദുന്യാവിനെ മോഹിക്കുന്നുവോ എങ്കിൽ ഈ വിവാഹ ബന്ധം ഈ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ഭാര്യമാരെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് വിടാം പിരിയാം ഉമത്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള വിവാഹ മോചന ദ്രവ്യം എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാം 
നിങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിനെ മോഹിക്കുന്നവരുമായി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദാമ്പത്യ ബന്ധം കൂടണോ എന്നോട് യാതൊരു വെറുപ്പുമില്ലാതെ മനോഹരമായി കൊണ്ട് ഈ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നമുക്ക് പിരിയാം ഭാര്യമാരെ എന്ന് ഹബീബായ രസുഹിതങ്ങൾ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാൺ നിങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവാണോ വേണ്ടത് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടൂല മനോഹരമായി കൊണ്ട് പിരിയാം ഇതെല്ലാം കുടുംബത്തിനുമുള്ള വലിയൊരു മാതൃകയാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ എത്ര കുടുംബമാണ് ദുന്യാവിൻ്റെ ആഡംബരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിരിയുന്നവർ ഒരുപാട് സ്വർണം വാങ്ങാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അയൽപത്ത് അയൽപക്കത്തുള്ള പെണ്ണിനെ പോലെയുള്ള ഡ്രസ്സ് എനിക്കും കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ബന്ധ ഭർത്താവ് പാവപ്പെട്ടവനാണല്ലോ എന്നാൽ അപ്പുറത്തുള്ള അവൻ ഒരുപാട് ധനികനാണല്ലോ അവനെ പോലെ എന്റെ ഭർത്താവ് ആവാത്തതിന്റെ പേരിൽ എത്രയെത്ര കുടുംബ ബന്ധങ്ങളാണ് ശിഥിലമാകുന്നത് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ധന്യാവാണോ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം പിരിയാം നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലമാണോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവാണോ റസൂലാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ സൽക്രമികളാകുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം തന്നിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹു അലി വസ്ലമൻ ഞങ്ങൾ ഈ ആയത്ത് ആയിഷാ ബീബി അടക്കമുള്ള ഭാര്യമാണ് കൂതി കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഹുരം വേണോ അള്ളാഹു വേണോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കള്ളാഹു സുബാനഹു വണ്ണമാകുന്ന പ്രതിഫലം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു ഭാര്യയും ഭർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു വണ്ണമാകുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ഏതൊരു ഭർത്താവും തന്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ദുന്യാവല്ല ആഹരത്തിലുള്ള സ്വർഗമാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഖുർആൻ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്